ಹೆಲೋ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಟಾಪಿಕ್ಸನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೈಕಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋನೋಕಾಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸೀಡ್ ಫ್ರೂಟ್ ಮತ್ತು ಅಪೋಮಿಕ್ಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಲಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋನಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಬೈ ಸ್ಟಡಿ ಮೇಡ್ ಈಸಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟೂನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವಿವಾಗ ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಐ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಯು ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟಾಪಿಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ಸೊ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ನೀವು ಆ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಎರಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಒಂದು ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಪಿ ಇ ಎನ್ನಿಂದ ಪಿ ಇ ಸಿ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಸೆಲ್ ಅಂದರೆ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಗೋಟಿಂದ ನಮಗೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಇವುಗಳು ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಹೇಗೆ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಸೆಲ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಸೆಲ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಟ್ರಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಸೊ ಟ್ರಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾ ಇರುವಂಥ ಸೆಲ್ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಟ್ರಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾಯ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಸೆಲ್ಗಳು ಇದು ಸೊ ಈ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಟಿಶ್ಯೂನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಈಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲೇ ಈ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಜೈಗೋಟಿಂದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋ ಎಂಬ್ರಿಯೋಗೆ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸನ ಈ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಂಬ್ರಿಯೋಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಸೊ ಮುಂಚೆ ನಮಗೆ ಫುಡ್ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು ಅದಾದ ನಂತರ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಜೈಗೋಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಇದು ಇದಾಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕೊರತೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಫುಡ್ದು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿವಿಜನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮಾತ್ರ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಸುತ್ತಲೂ ಸೆಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾಯ್ಗಳು ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿವಿಜನ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೀ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾಯ್ ಮಾತ್ರ ಡಿವೈಡ್
ಎಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅಂತಂದರೆ ಎಟ್ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲಾರ್ ಎಂಡ್ ಸೊ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲಾರ್ ಎಂಡಿಗೆ ಅಲ್ವಾ ಎಗ್ಸೆಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸೊ ಆ ಎಗ್ಸೆಲ್ಲನ್ನು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಜೈಗೋಟಿಂದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಹೇಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗೆ ನಾವು ಎಂಬ್ರಿಯೋಜನಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಫ್ರಮ್ ದ ಜೈಗೋಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋಜನಿ ಜನಿ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದು ಹುಟ್ಟೋದು ಸೊ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸಿಂಪಲ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಜನಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೈಗೋಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಜೈಗೋಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಜೈಗೋಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೋ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಗ್ಲೋಬುಲರ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅದಾದ ನಂತರ ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇದೇನು ಸ್ಟೇಜಸ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಸೈಗೋಟಿಂದ ಒಂದು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನಿನ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಗಿತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಸೀಡ್ ಸೊ ಸೀಡ್ ಅಂತಂದರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಓವ್ಯೂಲ್ ಸೊ ಓವ್ಯೂಲ್ ಏನು ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ ನೀವು ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಸುತ್ತಲೂ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಯಾವುದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಇದಿವಾಗ ಸೀಡ್ ಒಳಗಡೆ ಇವೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಓವ್ಯೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಹೌದಾ ಸೊ ಈ ಓವ್ಯೂಲೇ ನಂತರ ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೀಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸೀಡ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಓವ್ಯೂಲ್ ಸೊ ಎರಡು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸೀಡ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ನಾನ್ ಆಲ್ಬ್ಯೂಮಿನಸ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆಲ್ಬ್ಯೂಮಿನಸ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಸೊ ಏನು ನಾನ್ ಆಲ್ಬ್ಯೂಮಿನಸ್ ಆಲ್ಬ್ಯೂಮಿನಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಲೆಟ್ ಎಸ್ ಸಿ ನಾನ್ ಆಲ್ಬ್ಯೂಮಿನಸ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನೋ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಫುಡ್ ಫುಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಂಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋಗೆ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋಗೆ ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ತಿಂದುಬಿಟ್ಟು ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಉಳಿದಿರಲ್ಲ ಸೊ ಈ ನಾನ್ ಆಲ್ಬ್ಯೂಮಿನ ಸೀಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಟಿಶ್ಯೂನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಉಳಿದಿರೋಲ್ಲ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಾನ್ ಆಲ್ಬ್ಯೂಮಿನ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೀ ಮತ್ತು ಗ್ರೌಂಡ್ನಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಶೇಂಗಾ ಬೀಜ ಬಟಾಣಿ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ನಾನ್ ಆಲ್ಬ್ಯೂಮಿನ ಸೀಡ್ಸ್ ಇದು ಆಲ್ಬ್ಯೂಮಿನ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಟೇನ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪಾರ್ಟನ್ನು ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಸೀಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದ ನಂತರ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಎರಡೂ ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೀಟ್ ಮತ್ತು ಮೇಜ್ ಅಂತಂದರೆ ಗೋಧಿ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಲ್ಬುಮಿನ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮಿನ್ನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೆರಿಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಸೊ ಪೆರಿಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂತಂದರೆ ರಿಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಸಿಲಸ್ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ನ್ಯೂಸಿಲಸ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನ್ಯೂಸಿಲಸ್ನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಓವ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ನ್ಯೂಸಿಲಸ್ಸು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತಿದ್ದು
ಓವ್ಯೂಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೀಡ್ಗಳಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಓವ್ಯೂಲಿನ ಇಂಟಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೀಡ್ನ ಸಿಪ್ಪೆ ಆಗಿ ಸೀಡ್ ಕೋಟ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನಪು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅರ್ಥನೂ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಡೈಕಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋನೋಕಾಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಎಂಬ್ರಿಯೋನಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ ಒಂದು ಡೈಕಾಟ್ ಮೋನೋಕಾಟ್ ಅಂದರೆ ಏಕದಳ ದ್ವಿದಳ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೈಕಾಟ್ ಡೈ ಮೀನ್ಸ್ ಟೂ ಕಾಟ್ ಕಾಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಟಿಲಿಡನ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ದ್ವಿದಳ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಡೈಕಾಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಡೈಕಾಟಿನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಡೈಕಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋನಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಕಾಟಿಲಿಡನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಎಂಬ್ರಿಯೋನಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ಕಾಟಿಲಿಡನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಏನೇನು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಎಪಿಕೊಟೈಲ್ ಅಂದರೆ ಈ ಕಾಟಿಲಿಡನ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಪಾರ್ಟ್ ಸೊ ಹೆಸರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಎಪಿ ಕೊಟೈಲ್ ಸೊ ಕಾಟಿಲಿಡನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಅಬೋ ಎಪಿ ಮೀನ್ಸ್ ಅಬೋ ಹೈಪೋ ಕೊಟೈಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಲೋ ಕಾಟಿಲಿಡನ್ಸ್ ಹೈಪೋ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಲೋ ಕಾಟಿಲಿಡನ್ಗಳ ಕೆಳಗಡೆ ನಂತ ಪಾರ್ಟ್ ಹೈಪೋ ಕೊಟೈಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯೂಮ್ಯೂಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಸ್ಟೆಮ್ ಟಿಪ್ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುವಂಥ ಸ್ಟೆಮ್ಗಳು ಹುಟ್ಟುವಂಥ ಪಾರ್ಟ್ ಇದು ಪ್ಲ್ಯೂಮ್ಯೂಲಿಂದ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ರೂಟ್ ಟಿಪ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ರೂಟ್ಸ್ಗಳ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೇರುಗಳು ಹುಟ್ಟೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೂಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ರೂಟ್ ಟಿಪ್ಪನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕವರಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರೂಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇದಿಷ್ಟು ಏನು ಡೈಕಾಟ್ನ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳಾಗಿತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋನೋಕಾಟ್ ಸೊ ಮೋನೋಕಾಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಟಿಲಿಡನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏಕದಳ ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆ್ಯನ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋನಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಕಾಟಿಲಿಡನ್ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾಟಿಲಿಡನ್ ಇತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಾಟಿಲಿಡನ್ ಇರುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಮೋನೋಕಾಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಈ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಪದಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡೈಕಾಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಲ ಆ ಪಾರ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದು ಅದು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಕ್ಯೂಟೆಲಮ್ ಸೊ ಸ್ಕ್ಯೂಟೆಲಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಟಿಲಿಡನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಕ್ಯೂಟೆಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಟಿಲಿಡನ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿತಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಟಿಲಿಡನ್ಗೆ ಏಕದಾಳ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಕ್ಯೂಟೆಲಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋಲಿಯಾಪ್ಟೈಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಶೀತ್ ಕವರಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್ ಟಿಪ್ ಸೊ ಇದರಲ್ಲೂ ಸ್ಟೆಮ್ ಟಿಪ್ ರೂಟ್ ಟಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಸ್ಟೆಮ್ ಟಿಪ್ಪನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಶೀತ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಟಿಶ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೋಲಿಯಾಪ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋಲಿಯೋರೈಸಾ ಅಂತಂದರೆ ಶೀತ್ ಕವರಿಂಗ್ ದ ರೂಟ್ ಟಿಪ್ ಅಂದರೆ ರೂಟ್ ಟಿಪ್ಪನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ನಾವು ಕೋಲಿಯೋರೈಸಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿ ಈ ಕೋಲಿಯೋಪ್ಟೈಲ್ ಕೋಲಿಯೋರೈಸಾ ಈ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಡೈಕಾಟಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಮೋನೋಕಾಟಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ಕೋಲಿಯೋಪ್ಟೈಲ್ ಕೋಲಿಯೋರೈಸಾ ದೇ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಟ್ ಕವರಿಂಗ್ ಶೀತ್ ಓಕೆ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಅವುಗಳೇನಾಗುತ್ತೆ ಓನ್ಲಿ ಮೋನೋಕಾಟಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋದು ಡೈಕಾಟಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಿಮಗೆ ಡೈಕಾಟ್ ಮೋನೋಕಾಟ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಇವುಗಳ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಡೈಗ್ರಾಮನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಡೈಕಾಟ್ ಆರ್ ಮೋನೋಕಾಟ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಡೈಕಾಟ್ ಮೋನೋಕಾಟ್ 